刚穿出就拜堂，这么刺激！夫妻对，等一等。哎、快快快快！夫妻对拜，哎哎哎、那耳朵便不用要了。叶芝，你怎么来了？女大婚，我自然是来送贺礼的。兄长，燕赤寒，一穿书就遇到大反派。春夜楼的花魁宋娘子，一夜便值千金。只可惜啊，被我不小心弄碎了。兄长不会怪我吧？志涵，你能来我的婚宴，为兄甚是高兴。兄长高兴就好，就是不知兄长可有回礼？回礼？回礼？难道是我？这么劲爆吗？上来就是小叔子抢嫂子，不愧是传说中的第一美人，便用她做回礼吧。我和兄长美人换美人，也不算吃亏吧？放开我！过一点，不然杀了你！他一个庶子，怎么敢？我知道你怀疑我是皇帝安插在你哥身边的探子，但我真不是。随便你调查，我都配合。你都配合？就怕把破匕首吓唬我？我才不怕呢！我穿的可是女主，哪个女主开局就狗蛋？对啊。有误会解释清楚就好了嘛，就别搞有嘴不说的那一套了。呃，赶紧快进到大结局吧，我还赶着回去上课呢。哎、你不怕我？我嫁给了你哥哥，就是你嫂子，为何要怕你？嫂子？嗯啊！你干什么？怕我？你躲什么？我警告你，你不要胡来，不然我一定会向你哥告状的。啊啊啊、搜身就搜身，干嘛动手动脚？搜身不动手。怎么样？阁主，哎呦！阁主，没人招了。正好，带他去看看探子的下场。是。喜欢吗？这是我杀的第一千个人的小指骨，是不是很可爱？不知道你的，是不是也同样可爱？能从监牢里跑出来，你很聪明。不不不不不，我真的不是探子，我是特地来找你澄清误会的。嗯，真的。嗯
，一炷香时间，让你吧。太恐怖了！凤体反派果然只适合看小说的时候磕一磕，真遇到，还是保命要紧，不然我在书里死了回不去怎么办？我给过你机会，可惜啊！放开我！我不想死，别杀我！求求你了！你对我做了什么？说！什么？不要！别杀我！对我下了蛊，下蛊？他杀不了我？难道我有什么女主光环？不管了，先试试。方小姐，我不想死，求求你了。<笑>求求你，外挂终于上线了！<笑>一穿书就让大反派给我当牛做马，好爽！先治好，我要你给我做早餐，求求你！燕赤寒，抢完婚就不管了吗？不，这个求求你外挂还挺好用的。你你怎么穿衣服、啊？徐婉婉。燕赤寒，那鱼好了吗？求求你。燕赤寒，给我绿茶饼。求求你。燕赤寒。跑起来，跑起来，跑起来！阁主这是被下了降头吗？时间。燕赤我的粉丝娃娃菜，求求你！哎呀，燕赤寒，搞这么慢，你行不行啊？燕赤寒，你怎么那么慢啊？燕赤寒，你怎么这么慢？说，说，我杀不了你，但可以毒哑你。嫂子还有什么请求啊？尽管说出来。给我解毒，求求你。看来这手写的效果也很不错嘛。我建议你别动歪脑筋，我这里什么都有。行了，吃饱喝足了，送我回府找你哥吧。求求你，阁主，这送他回去，看清他，查清楚他到底有什么毒。既然书里的结局是女主和小燕王一吻定情，哼哼，小燕王，我来了。哎，为了回家，只能牺牲初吻了。幸好小燕王是个帅哥，我也不算吃亏。你干嘛？你深夜潜入我兄长房中，想做什么？只要亲到你，我就能穿回现实世界了。他莫不是又在想我弟弟？啊
夫君，我特意为你炖了汤，你尝尝，快尝尝吧。嗯，燕尘，出来。哎，你干什么？哎，你，竟还当着你的面和那个淑子拉拉扯扯，真是情不知止。放开我！信呢？传递给谁了？我不知道你在说什么。你劫杀了我的信鸽。啊？还你！什么？你不是找你鸽子吗？小气，坏我好事。不许再来烦我！哼，这个摊子有点意思。原来是个文化人，那就看我用文化来征服你。小燕王喜欢的正是我的人生格言啊！人生格言？嗯，去代表一种洒脱的态度，他代表外界的指指点点。妈和德相连，强硬的语气助词，代表了一种抗争精神。去他妈的，四个字看似随意，实则寓意无穷啊。余姑娘说笑了，我写的是春，迟，烟，韵。啊，夫君渴了吧？我给夫君倒点水喝。既然文化行不通，那就来点甜的吧。看我投怀送抱，抱上就亲，亲完收工，深藏功与名。哎呀！哼！啊！于姑娘，还请你离开。哎，小燕王，再聊会儿吧。哎呀，我怎么这么笨呢？这么说。于婉婉劫了我的信鸽炖汤，还算帮我。是的，阁主，如果改过的信被传递出去，那后果不堪设想。绝地三尺，也要把这个侦探子给我找出来。是。这，我就是替这个人背锅的。这样去劫杀我，既然。此事牵扯到你，便由你亲手。杀！我不是，我不会。不会。我教你。不是，不要！是不是很简单？啊！杀人，这下小日子又盼头了。阁主，既已查明真相，是否要将他送回大公子身边？燕家不一直说我是他们养的一条恶犬吗？你何时见过恶犬将咬住的东西再吐出来过？他终于来了，你愿意和我成为爱人吗，小燕王？看我怎么拿下你这个宅男！你因生病，自小被困在府中，向往着外面的世界。可若是有爱人相伴，这座府邸便不再是牢笼，而是家。家，我从未期待过能有一个家。嗯你希望是谁？本想骗小燕王亲吻回到现实，又被燕池寒毁了。真是跟他八字不合。夫君，于姑娘，公子刚喝了药，现在已经歇下了。啊、哦，好。那我知道了，我改日再来。走了。公子为何不见于姑娘？让我那傻弟弟情难自禁，这局棋才会有趣。燕尘，你人呢？燕、嗯、尘。
是俺。都怪你！你知道，我为了能打动小燕王那个双玉坛的心，我灌了多久的沙莲吧，结果来的是你。你醉了。我没醉。你还你嘴唇还挺软的，那也不能随便亲我呀。你别拍，我感受一下。自小被困在府中，向往着外面的世界。可若是有爱人相伴，这座府邸便不再是牢笼，而是家。恶犬也配有家吗？再来一杯。嗯嗯嗯，你愿意和我成为爱人吗？我愿意。三百两，就买一副去他妈的！你有没有文化？人家写的那是春池，春池，呃，所谓春池，烟，烟。哎呀，反正跟你说了你也不懂，你就说这个钱你借不借吧。这位公子，既然夫人喜欢呢，就买给他吧。男人不能说不行。这位老板，我不是他夫人，我是他嫂子。哦哦哦,哦，小叔子，别这么小气嘛！求求你了，外挂在手，还治不了你了。每次都有这招，哎、什么时候是个头啊？欠我的，记得还。放心吧，严小七。老板，便宜点呗。哎呀，真便宜不了了。就一点点嘛。呃，这那就便宜一两。有了这幅作，我一定能攻略小燕王，回到现实世界。靠，燕之寒真的来了！燕之寒来了，我们能打得过吗？放心，有我呢。那日他将我踩在脚下，今日不要他好看。怪事大哥，大哥离开吧。严志涵，快来救我，求求你！闭嘴！果然是严志涵的女人。不是的，大哥，你误会了，我只是他的嫂子，你帮我没有用。有没有用？你要干什么？就知道了。哎这个，你终于来了！敢动我的人，找死！上！找死！是！这人我是谁吗？你谁啊？严志海，还好你来了。有我在，你不需要怕任何人。阁主，阁主。<笑>严志涵，我给你哥买的字丢了，我再给你买。你答应我啦？放心。嗯，那就等会见。把这幅画挂到最显眼的位置。公子何曾挂过别人的画？嗯，是。
你真的来了？感情里，先来后到重要。我曾长久的注视着一个女孩，但她的目光只追随我胸长的身影。嗯。而我晚来一步。我让你扮作安堂参加宴会，是为了要你背刺重伤，打消皇帝疑心的。谁准你还手的？母亲，算了吧。进去，把这个庶子的衣服扒了，关回柴房去。明日宫中定是一场鸿门宴，老规矩，将他洗刷干净，让他扮作安堂去赴宴。是，夫人。这十数年来，我作为燕安堂的影子活着，迎来的都是伤害和痛苦。公子且慢，老身有一言相赠。他非此界中人，总会归去。命运既定，有些事情有缘无分，不必执念太深。有些事情，不由命运，不由缘分，是由我心。可若是扮作他，能在你身旁停留片刻。也值得。听说正旦有求姻缘的传统，前面有个摊位套住姻缘娃娃，还会有红绳相赠，你陪我去试试好不好？好。竟然只有一次机会，这也太难了吧！夫君，准心。恭喜两位，两位真是天作之合呀！月老会祝福你们的。说。这是你看，感情哪有什么先来后到，不过是谁真心。燕痴寒，你放手！果然是你，燕痴寒，我好不容易把他约出来，想要培养感情。为什么？什么为什么？为什么要和他培养感情？他燕安堂给的，我能给你更多，你为何不愿亲近我？莫名其妙。还是因为和他拜过堂。你别忘了。大婚当晚，和你在一起的人是我，不是他。我能给你更多。懂。这不一样。有什么不一样的？为什么非得是他？因为因为你哥才是男主，只有公认他。因为什么？我才能回家。因为什么？
像，就像你跟他穿了一样的衣服，扮作是他，我也能认出来，那是你，你不是他。你以为你是谁？不过是我艳福的一条恶犬罢了。对，我的确不是叶安堂。八岁，十岁。十二岁，我扮作燕安堂替他受过无数次伤，从未有人察觉。你看，这么多次都没有人认出来，从未被察觉，怎么偏偏你一眼就认出来了？差点忘了，还有这个，这是我人生中第一道伤疤。六岁那年，叶安堂重病，他们想试试，相同血脉的心头血能不能当药引子。于是在这扎了一刀。因为我哭喊不止，拼命挣扎，那个女人想让我记住，我不过是燕家的一条恶犬，特地为我捞了一个牢笼里的犬子。你说的对，我不是他，严查，对不起，严查，我给你。你终究还是为了个女人自乱了阵脚，我亲爱的。余婉婉，你知道我从来都不是什么好人，我给你最后一次机会，现在离开，你我再无瓜葛。燕之寒，我是来跟你道歉的，我不应该指责你假扮燕安堂，说了过分的话，伤害到了你，对不起。这就是你要说的，说完了。走吧，我还有，你问我为什么能识破你假扮燕安堂？其实我与他并不熟悉，我只是认出了那是你。我说完了，你若是不想见我，我不会再来打扰。但救命之恩，我会记住的。那日你吻了婉婉，你想说什么？池寒，她是你嫂子。那又如何？人生如棋，一子满，满盘皆输。婉婉如今是我娘子，我当然喜欢她。这话我敢说，你敢？你当然敢！一直活在阳光下的小燕王当然敢！燕家心腹恬不知耻，勾引小叔，也不知他能否受得住这些个流言蜚语。不过如今，山腹有位可知什么情况？这黑白双煞怎么凑一起了？两男争一女，别这么狗血吧，大哥。我们出去逛逛吧。我们出去逛逛吧。我看你们是想带我去鬼门关逛逛吧。上车吧，娘子。小燕王
王今天怎么怪怪的？叶晨笑了。娃娃，你干嘛呢？他在威胁我。走。他今天怎么这么温柔？先行一步了，兄长。早知道吃大餐，刚刚就不吃大肘子。鸭肉滋补养，娘子快尝尝。羊肉增气益虚，多吃一点。我真是服了，这俩大爷，哪边都不能得罪。嗯、好吃吗？嗯，喂，你俩搞熊劲，别误伤我呀！嗯、吃不了就别吃了。我也要以副校办个时辰，回合还不见效、嗯。看你如此难受，可知我会心疼。叶之寒，你懂什么是喜欢吗？玉婉婉，我现在懂了什么是喜欢。你喜欢我，好不好？我喜欢你。你说什么？之前不回应你的情谊，是因为我自幼体弱，实在不愿意耽误你。可如今，我认清了自己的心。娃娃，你愿意做回我的娘子吗？公子，我愿意。我的目标不就是亲吻小燕吗？回到现实世界吗？刚才他明明都表白了，我为什么要犹豫啊？马副使，今日燕赤寒可在府中？近日城内探子颇多，阁主回千军阁处理了。余姑娘若是有要事，我可代为转告。啊，也没什么要事。既然已经下定决心，就不该再犹豫。我传说的故事从这里开始，如今在这里结束，也算有始有终。吉时已到。夫妻对拜，也不算吃亏吧。只可惜，婉婉，谢谢你选择了我。于婉婉，别想了，赶快接受小燕王，尽快回到现实世界，这不是你最想要的结局吗？叶安堂，对不起
都安排好了吗？公子放心，此事已安排妥当。本来还想多玩些时日的，他那副挣扎的表情，还真是百看不厌。我终于知道自己为何犹豫。因为我想亲吻的不是男主燕安堂，而是你，燕赤寒。我想要现在就见到你，然后亲口告诉你，我喜欢你。不是女主喜欢上了反派，而是我于婉婉喜欢你，燕赤寒。不忠诚的恶犬，只能杀。知道喜欢是不会轻易换人的。我意外穿入书中，一开始只想逃离这个世界，没想到竟然喜欢上了反派。我回想起初次见的，现在原来在那时，我只想留在他的身边，我就已经喜欢上他。婉婉，我们成亲好不好？婉婉，再说一遍。再说一百遍都可以。我愿意。直到故事的最后，我才发现，还是期待能和你有个未来。公子，该喝药了。今日的药很苦。是啊。既然兄长对我痛下杀手，那就别怪我不顾兄弟情谊了。你从何时开始怀疑我？啊！我从未信任过你，又何来的怀疑呢？一个馒头便能换来他的忠诚，何乐而不为呢？
看他在生存和尊严之间挣扎，很有趣，不是吗？嗯。你和你那个傲慢的母亲一样，愚蠢的让人心疼。燕之寒，你算什么东西？<笑>你不过是我们养的一条狗，你怎么敢觊觎主人的东西呢？啊？丫头。这一句棋是你输。对弈之人还在，这盘残棋还未结束。姑娘能嫁给小燕王，真是好福气。你说什么？燕痴寒成了小燕王？<笑>姐妹安心，最后女主和小燕王两心相悦，一吻定情。燕痴寒，我们不能成亲。玉儿王，你现在说这样的话。不觉得太晚了吗？不，这个世界本是一部画本，而你们都是画本中的人物。我意外来到画本之中，取代了原本的鱼丸丸。老身有一言相赠，他非此界中人，总会归去。若故事走向结局，我就会离开，回到之前的世界。结局。是什么？于婉婉和小燕王两心相悦，一吻定情，所以我们不能相爱。我快死了。你不该来的，公子，冥想只能维持半个时辰，我叫您出去。知道你的心意，你陪伴了我二十年，一直隐藏的都很好，可于婉婉和我成亲后，却从未叫过她夫人。从那时起。我便知道你喜欢我，公子。我这一生，混沌、庸碌，得到的假意很多，真情却很少。谢谢你，愿意来送我最后一程。最后帮我做一件事情。我要说，哎呦，若有来生，或许你我还离散无色无味，却妖行激烈。服用者若一炷香内不与人亲近，便会经脉逆行，吐血而亡。你将玉婉婉引来，若是他用你解毒，便会让玉婉婉亲眼看到他背叛的丑态。
最终结局。我从不信命。若是他忍下不与你亲近，便会死在心爱之人面前。我要他在生存与忠诚之间挣扎，这才是我最后的一步棋。不要客气，注定生死两难。叶晨，好，你不要过来。公子，我做到了。哪怕要离开书中的世界，我也顾不了那么多了。叶晨，让我救你。喜欢我送他的礼物吗？叶<笑>安堂，明雪死了，你的阴谋没有得逞。这一切都已经结束了，不可能！你不过就是燕家为我养的一条恶犬，只配向我摇尾乞怜啊！我怎么会输呢？我不可能输的，我不可能输的，怎么会输呢？燕之寒，来了。我没事，姑姑，姑姑，你醒醒，姑姑，小燕王，有人求见。他本是异界灵魂，却因为你选择强行留下，有违天道。如今灵魂即将消散于三千世界，我该如何救他？求你救我！有缘无分，定然会铭记一生。按照既定结局，和燕之寒两情相悦后，我即将要离开书中世界。<笑>
。我曾以为，只要不去回应他的爱，就不会和他分离。这一次，求一个属于我们的红绳吧。如今我却只能抓住一切机会。想要为他留下一些我们相爱的痕迹。哎呀，两位缘分不到，要不明年再……呃呃，走了。姻缘一年只能求一次，要不明年再来吧？啊？好了，那只不过就是个游戏。不要当真，不信我去算一卦，我们的姻缘一定是上上签。我找寻无数借口，试图佐证我们是缘分天地。我没事。有些事情有缘无分。不必执念太深。哥，不要！直到后来，现实告诉我一个道理：命运之所以叫做命运，是因为我们无法与之抗争。癸卯年正月十六，良辰吉日，诸事皆宜。今天，我会嫁给这个我最爱的男人。今天，我也会离开这个我最爱的男人。夫妻对拜。李成，娃娃，对不起，我该怎么救他？求你救我！只有你死，求得一线生机，否则他的灵魂就会彻底消散。燕之寒，不要告诉我，长大后的我。愚蠢到相信所谓的爱，愿意为他牺牲。我信，你也该信。娃娃，嗯，志涵，你这是要做什么？娃娃，别怕。我叫你。为什么
像游戏，天道不容。救我死！你怎么能活着回去？我不走。你不该替我做决定。你只是想我，我只是想我。我想你的眷恋。红日夜窗前，花发一如初见，相相见面。红尘日夜窗前，花发一如初见，相。叶辰，请慢用。我忘了吹蜡我回到了熟悉的世界，仿佛过去的种种都是一场梦境。我看完了那本小说。小说里，燕池寒没有救下女主，没有和女主逛街，没有对女主表白，更没有和女主成亲。他只是一个反派，在大结局前被女主杀死。原来，他是独属于我的男主。我们在主线之外，用力相爱。燕池寒，如果我的世界也是一本小说就好了。我希望我们还能重逢，然后在第一页就相爱。抱歉，冤枉。这里可不能胡作非为，你老实的爱我就好。那你求求我。Oh, oh, oh, oh. 